ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എൽ ഡി സി സിലബസ് എടുത്താൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ എന്നൊരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിത ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ നടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പാർലമെന്റ് അംഗമായ പ്രശസ്ത ഭാരതീയ ജ്യോതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ പാർലമെന്റ് അംഗമായ പ്രശസ്ത ഭാരതീയ ജ്യോതി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മേഘ്നാഥ് സാഹ മേഘ്നാഥ് സാഹ നാണയത്തിൽ ചിത്രം മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് നാണയത്തിൽ ചിത്രം മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനി സെയിൽസിംഗ് പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് ജ്ഞാനി സെയിൽസിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ എസ് ഡി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന നഗരമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ എസ് ഡി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏതാണ് മുംബൈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയിലൂടെ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് നിലവിൽ വന്നത് പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇൻഡോ പാക് യുദ്ധ സമയത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ഇൻഡോ പാക് യുദ്ധ സമയത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആയിരുന്നത് ജഗ്ജീവൻ റാം ആയിരുന്നു ജഗ്ജീവൻ റാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫും പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച നഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു നവാസ് ഷെരീഫ് ആയിരുന്നു ഇവർ രണ്ടിനും കൂടെ നടന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആ പ്രഖ്യാപനം ഒപ്പുവെച്ച നഗരം ഏതാണ് ലാഹോർ ലാഹോർ നഗരത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ ഐ എസ് ആർ ഒ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ ഐ എസ് ആർ ഒ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അയോധ്യ നഗർ അയോധ്യ നഗറിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ യുനാനി മെഡിസിൻ എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ യുനാനി മെഡിസിൻ എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ പിൻകോഡിലെ നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആറ് ആറക്ക നമ്പർ ആണ് പിൻകോഡിൽ ഉള്ളത് നാഷണൽ ലേബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആരുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നാഷണൽ ലേബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വി വി ഗിരിയുടെ പേരിലാണ് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നടപ്പിൽ വരാത്ത സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീരാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് തമിഴ്നാട് എന്നാക്കി മാറ്റിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ നിലവിൽ വന്ന അതേ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് തമിഴ്നാട് എന്നാക്കി മാറ്റിയത് അണ്ണാ ഹസാരെ ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനാണ് അണ്ണാ ഹസാരെ അമ്പത് വർഷം പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയാണ് എൻ ജി രംഗ അമ്പത് വർഷം പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് എൻ ജി രംഗയാണ് അവസാനമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ വിദേശീയർ ആര് പോർച്ചുഗീസുകാർ അവസാനമായി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ വിദേശീയർ ആരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആര്യഭട്ട ഉപഗ്രഹത്തെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ആര്യഭട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആര്യഭട്ട ഉപഗ്രഹത്തെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ച രാജ്യം മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മുൻ യു എസ് എസ് ആർ ആണ് ഇന്ത്യ യജൂസായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച തീയതി പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂണിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂൺ ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു സി രാജഗോപാലാചാരി ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഇത് രണ്ടും ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പുകയിലെ വിമുക്ത നഗരം ഏതാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ചണ്ഡീഗഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പുകയില വിമുക്ത നഗരം അടുത്ത ചോദ്യം റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം പി എസ് സി റിപ്പീറ്റിംഗ് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹകരിച്ച രാജ്യം ജർമ്മനിയാണ് എവിടെയാണ് റൂർകേല പവർ പ്ലാന്റ് ഒഡീഷയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല ദിഗ് ബോയി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയത് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക പഴക്കമുള്ള എണ്ണ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല എവിടെയാണ് ദിഗ് ബോയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉരുക്ക് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഉരുക്ക് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ ആണ് മുംബൈ ഹൈ എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം എണ്ണ ഖനനം എണ്ണ ഖനനത്തിനാണ് മുംബൈ ഹൈ പ്രസിദ്ധം അഹമ്മദാബാദിലെ അഭയഘട്ടിൽ അന്ത്യനിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അഭയഘട്ട് ആരുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് മൊറാർജി ദേശായി മൊറാർജി ദേശായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പെനിസിലിൻ ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് പിംബ്രി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പെനിസിലിൻ ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിംബ്രിയിലാണ് മാരുതി ഉദ്യോഗ് ഏത് ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് സഹകരിക്കുന്നത് മാരുതി ഉദ്യോഗ് സുസുക്കി എന്ന ജാപ്പനീസ് കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് സഹകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാരുതി സുസുക്കി ആയത് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കൽ ഏത് വ്യവസായത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം പൗൾട്രി കോഴി വളർത്തൽ പൗൾട്രി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാമക്കൽ സിൽക്ക് വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് കാഞ്ചീപുരം ഗുജറാത്തിലെ കാമ്പെ എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം കാമ്പെ പെട്രോളിയം ഖനനത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം എവിടുത്തെ ഗുജറാത്തിലെ കാമ്പെ ഗുഡ്ഗാവ് വ്യവസായ മേഖല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹരിയാന ഗുഡ്ഗാവ് വ്യവസായ മേഖല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഹരിയാന ഹാൽദിയ ഏത് നിലയിലാണ് പ്രസിദ്ധം എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണം പഠിച്ചു ഹാൽദിയ ഏതിനാണ് പ്രസിദ്ധമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും എന്താണ് എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് വിശാഖപട്ടണം വിശാഖപട്ടണത്താണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര വ്യാവസായികമായി ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ബോംബെ ഹൈ എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം ഇത് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് പെട്രോളിയം ഖനനത്തിനാണ് മുംബൈ ഹൈ ബോംബെ ഹൈ പ്രസിദ്ധം ലോകത്തെ എഴുപത് ശതമാനം രത്നങ്ങളും മുറിക്കുകയും പോളിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രക്ത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂറത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ എഴുപത് ശതമാനം രത്നങ്ങളും മുറിക്കുകയും പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് സൂറത്ത് ഷോളാപൂർ ഏത് വ്യവസായത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം പരുത്തി തുണിത്തരങ്ങൾ ഷോളാപൂർ പരുത്തി കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പം പരുത്തി തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഷോളാപൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൻതോതിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിതമായ നഗരം ജംഷഡ്പൂർ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജംഷഡ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൻതോതിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈക്ക ഖനനത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ കൊഡർമ ഖനികൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് കൊഡർമ ഖനികൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജാർഖണ്ഡ് ജാർഖണ്ഡ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് കൊഡർമ ഖനികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെനീം സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ഡെനീം സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഹമ്മദാബാദ് ആണ് ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യവസായം ചണം ഹൂഗ്ലി നദി ചണം എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം കൊൽക്കത്തയിൽ അപ്പൊ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ തീരത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചണമാണ് അമൂൽ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നതാണ് അമൂൽ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറ
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനം ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ധാതു പര്യവേഷണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പിറ്റ്സ്ബർഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ പിറ്റ്സ്ബർഗ് പിറ്റ്സ്ബർഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ജംഷഡ്പൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വജ്രം ഖനനം ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് വജ്രം വജ്രം മധ്യഭാഗത്ത് മധ്യപ്രദേശ് ന്യൂൻമതി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല ന്യൂൻമതി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവിടെയാണ് അസമിലാണ് ന്യൂൻമതി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല അസം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്ടർ താപനിലയങ്ങൾ ഇപ്പൊ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് എന്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൽക്കരി കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് താപനിലയങ്ങളിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫിറോസാബാദ് എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം ഗ്ലാസ് വ്യവസായം എന്തും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേ എവിടുത്തെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫിറോസാബാദ് എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം ഗ്ലാസ് വ്യവസായത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം റാണിഗഞ്ച് കൽക്കരിപ്പാടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് റാണിഗഞ്ച് കൽക്കരിപ്പാടം എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മിസ് വേൾഡ് ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ഇതാരാണ് മിസ് വേൾഡ് ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി റീത്ത ഫാരിയ റീത്ത ഫാരിയാണ് മിസ് വേൾഡ് ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരമാണ് അക്മാർക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അക്മാർക്ക് എന്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുദ്രയാണ് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ അക്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഡെട്രോയിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിതംപൂർ ഇന്ത്യയിലെ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെട്രോയിറ്റ് ഡെട്രോയിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിതംപൂർ ആണ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂൺ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂൺ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് നേപ്പാ നഗർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് നേപ്പാ നഗർ ജംഷഡ്പൂർ ഏത് വ്യവസായത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം ഇരുമ്പുരുക്ക് ജംഷഡ്പൂർ ഏത് വ്യവസായത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം ഇരുമ്പുരുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓഫ് സെറ്റ് അച്ചടിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ശിവകാശി നമ്മൾ കുറെ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് പ്രിന്റിങ് ഓഫ് സെറ്റ് അച്ചടിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലം ഏതാണ് ശിവകാശി ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി എവിടെയാണ് ജംഷഡ്പൂർ ജംഷഡ് ജി ടാറ്റ ജംഷഡ്പൂരിലാണ് ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ കൊയാലി എന്തിന് പ്രസിദ്ധം കൊയാലിയും എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചില്ല ഏതായിരുന്നു അസമിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല ന്യൂൻമതി അതുപോലെ കൊയാലി എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയാണ് കൊയാലി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആരാണ് ദുർഗ ദുർഗയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു രാകേഷ് ശർമ്മയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഏത് രാജ്യവുമായി സഹകരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് റഷ്യ ഇത് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് പറയാം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പദ്ധതിയുമായിട്ട് ഏത് രാജ്യമാണ് സഹകരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് രാജ്യമാണ് റഷ്യയാണ് സഹകരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് മുംബൈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായ തലസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിന് ആരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് അമർത്യാസൻ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തനായ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയ അമർത്യ സെന്നിനെയാണ് നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിയോഗിച്ചത് നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ നാക്ക് നാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂ
പഞ്ചായത്തി രാജ് നഗരപാലികാ ബില്ലുകൾ രാജ്യസഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാലത്താണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് ഏതൊക്കെ ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്തി രാജും പിന്നെ നഗരപാലിക മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആ ബില്ലുകളൊക്കെ രാജ്യസഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ് പവ്നാറിലെ പരംധാമ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് വിനോബ ഭാവെ പവ്നാറിലെ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിനോബ ഭാവെയാണ് പവ്നാറിൽ പരംധാമ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് പാർലമെന്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ചരൺ സിംഗ് പാർലമെന്റിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ തലവനായ ആദ്യത്തെ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി മൈനോറിറ്റി മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെന്റിന്റെ തലവനായ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു ചരൺ സിംഗ് പാർലമെന്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഏക ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരാണ് ചരൺ സിംഗ് ആണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ അംഗമല്ലാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് നരസിംഹ റാവു അപ്പൊ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു സഭയിലും അംഗമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആകാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ആര് പി വി നരസിംഹ റാവു പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി പിന്നാക്ക വിഭാഗം ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ന്യൂനപക്ഷം ചോദിച്ചാൽ ചരൺ സിംഗ് ആണ് പിന്നാക്ക വിഭാഗം ചോദിച്ച ആരാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രി പുനരുദ്ധരിച്ച നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വിസിറ്റർ സ്ഥാനം നിരാകരിച്ചത് ആരാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് പുനരുദ്ധരിച്ച നളന്ദ സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വിസിറ്റർ സ്ഥാനം നിരാകരിച്ചത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അത് നളന്ദ സർവകലാശാല പുനരുദ്ധരിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയായിരുന്നു അമർത്യ സെന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആ വിസിറ്റർ സ്ഥാനം നിരാകരിച്ചു ആര് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആ അന്തരിച്ച ഉപപ്രധാനമന്ത്രി വൈസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് സർദാർ പട്ടേൽ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമാണ് പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ സ്ഥാപിതമായ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹി ഇപ്പൊ ഈ നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയെ പറ്റി എസ് സി ആർ ടിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ഡ്രാമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂഡൽഹി ഏത് വർഷമാണ് സ്ഥാപിതമായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദം വഹിച്ച ആദ്യ ദളിത് വനിതയാണ് മായാവതി മായാവതി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിച്ച ആദ്യ ദളിത് വനിത മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് മൊറാർജി ദേശായി നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചില്ലേ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു അഭയ്ഘട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ് മൊറാർജി ദേശായി മുംബൈയിലെ ദാദറിന് സമീപം ആരുടെ സമാധി സ്ഥലമാണ് ഉള്ളത് ബി ആർ അംബേദ്കർ ബി ആർ അംബേദ്കറിന്റെ സമാധി സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ ചൈത്ര ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ ഭൂമി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി സ്ഥലം എവിടെയാണ് മുംബൈയിലെ ദാദറിന് സമീപം അടിയന്തരാവസ്ഥയെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ യുഗപ്പിറവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിനോബ ഭാവെയാണ് അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ യുഗപ്പിറവി അച്ചടക്കത്തിന്റെ യുഗപ്പിറവി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വിനോബ ഭാവെ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലം തുമ്പ തുമ്പയിലെ വി എസ് എസ് സി വിക്രം സാരാഭായ് സെന്റർ ഫോർ സ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ച സ്ഥലം തുമ്പ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ ഏതാണ് അബ്സര അബ്സരയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ കൊരാപ്പുഡ് അലൂമിനിയം പ്രോജക്ട് റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊരാപ്പുഡ് അലൂമിനിയം പ്രോജക്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഒറീസയിലാണ് കൊരാപ്പുഡ് അലൂമിനിയം പ്രോജക്ട് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എവിടെയാണ് ജാർഖണ്ഡ് നേരത്തെ പഠിച്ച ഏതാ റൂർകേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഒഡീഷയിലാണ് ആ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജർമ്മനി ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നു ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് റഷ്യ റഷ്യയുടെ
തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യു എൻ ഒയ്ക്കാണ് തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്കാണ് ഏത് രാജ്യമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക പര്യടനത്തിനായി ഇന്ത്യക്ക് എം വി പോളാർ സർക്കിൾ എന്ന വാഹനം നൽകിയത് എന്താണ് എം വി പോളാർ സർക്കിൾ എന്ന വാഹനം ഇന്ത്യക്ക് അന്റാർട്ടിക്ക പര്യടനത്തിനായി നൽകിയത് നോർവേ നോർവേ ആണ് എം വി പോളാർ എന്ന വാഹനം അന്റാർട്ടിക്ക പര്യടനത്തിനായി ആർക്ക് നൽകിയത് ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയത് കൂടംകുളം ആണവ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം റഷ്യ കൂടംകുളം തമിഴ്നാട് ജില്ലയിൽ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തെ കൂടംകുളം ആണവ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യയാണ് സാഹ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ ആസ്ഥാനം നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൽക്കട്ട കൽക്കട്ടയാണ് സാഹ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ ആസ്ഥാനം ചാന്ദ്രയാൻ പദ്ധതിക്കായി ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ച ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ നാമധേയം പി എസ് എൽ വി സി ലെവൻ അപ്പൊ ചാന്ദ്രയാൻ ചാന്ദ്രയാൻ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ചാന്ദ്രയാനെ എവിടെയാണ് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ച ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിന്റെ പേര് പി എസ് എൽ വി സി ലെവൻ എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായ വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂർ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആസ്ഥാനം ബാംഗ്ലൂർ അന്തരീക്ഷ് ഭവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗമായ ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനവും എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ തുമ്പ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് തുമ്പ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത മലയാളിയായ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രിയാണ് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത രണ്ട് വർഷം ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് അപ്പൊ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത മലയാളിയായ നിയമമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ സർദാർ പട്ടേലിനെ സഹായിച്ച മലയാളി എസ് സി ആർ ടി ഫാക്ടും കൂടെയാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക വി പി മേനോനാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ സഹായിച്ച മലയാളി വി പി മേനോൻ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോയി എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ എന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം താങ്